Habari. Na karibu katika mfululizo wa vipindi vyetu vya nishati endelevu na ujasiri wa mali. Katika kipindi cha leo tutatoa mwongozo wa namna ya kuanzisha biashara ya kutengeneza juisi na mambo ya kuzingatia ili shughuli hiyo ifanyike vizuri kwa kuzingatia usafi na usalama. Shughuli hii ni muhimu katika kuongeza thamani ya matunda, kuzuia uharibifu hususan wakati wa msimu na kujiongezea kipato hasa kwa kuwa watu wengi hupendelea vinywaji baridi yenye ladha inayoburudisha. Karibu kila tunda linaweza kusindikwa. Hata hivyo, changamoto kubwa mara nyingi huwa ni namna ya kupata mashine mwafaka kwa ajili ya usindikaji. Kama mjasiriamali bado unaweza ukaanza kutengeneza juisi kwa kutumia mashine ndogo ndogo ambazo unaweza kumudu gharama zake na ukakizi mahitaji ya wateja wako. Biashara hii inahitaji blender na friji kwa ajili ya kupoozea. Hata hivyo, unaweza ukaanza biashara hii ukiwa na blender tu. Katika kuchagua blender mwafaka, ni muhimu sana kuangalia uwezo wake katika kusaga matunda na umeme yanayotumia. Tunashauri uchague blender inayotumia umeme kidogo. Aina za juisi zinazopendwa sana na watu ni kama vile juisi ya ubuyu, juisi ya passion, juisi ya miwa, juisi ya ukwaju, juisi ya mapalachichi, juisi ya papai, juisi ya tende, juisi ya embe, juisi ya chunga, juisi ya zabibu, juisi ya tikiti maji juisi ya nanasi na juisi mchanganyiko. Hapa tunaenda kutayarisha juisi ya matunda mchanganyiko. Kwanza kabla hatujatengeneza juisi tunahitajika kuwa na vifaa kama ifuatavyo. Ili hapa mbele yenu ni bakuli ambalo litatumika kwa ajili ya kuoshea matunda yetu. Na hii hapa ni bakuli ambayo tutawekea baada ya kusaga. Hii ni cutting board au kibao kwa ajili ya kukatia matunda wakati wa kuyakatakata kwa madogo. Hii ni chujio la kuchujia, kisu kwa ajili ya kukatia, blender kwa ajili ya kusagia matunda. Pia tuna jagi kwa ajili ya kuwekea juisi ambayo imeshakuwa tayari. Tuna vinega au ndimu ambayo tutaweka kwa ajili ya kutafuta usalama wa maji yatakayotumika kuoshea matunda na pia tuna chumvi. Zaidi ya hapo tuna matunda. Matunda ambayo yataenda kutengeneza juisi yetu. Haya hapa tayari ni maji ambayo tunatayarisha kwa ajili ya kuoshea matunda. Maji yetu ni safi lakini si salama sana ili kupata usalama nitaweka vinega au ndimu pia nitaweka chumvi Maji haya sasa yanakuwa ni salama. Kwa sababu kama kulikuwa na bakteria aina yoyote kwenye haya maji, tayari tumeenda kuiua kwa kutumia ndimu na chumvi. Endapo hauna vinega na chumvi. Basi maji yale unatakiwa kuyachemsha na kuyapoza. Lakini asipoe kabisa na wala yasiwe ya moto sana, ndipo tunaweza kuoshea matunda. Hivi ni kwa ajili ya kulinda usalama na afya ya watakaoenda kutumia juisi kwamba utakuwa na uhakika wa kwamba juisi unayotengeneza ni salama kwa afya ya kila mmoja. Baada ya hapa tutaanza kumenya matunda.
Nashauriwa tunapokata haya matunda tuyakate madogo madogo ili iweze kuwa rahisi wakati wa kusaga kwenye blender. Siipe mashine shida ya kuto kusaga vizuri. Ikiwa unatengeneza juisi ya mchanganyiko basi hakikisha kwamba kila tunda utalisaga utalitayarisha kwa wakati wake na kusaga kwenye brenda peke yake peke yake. Hii ni kwa sababu kila tunda lina muda wa usagaji tofauti na lina urais wa kusaga tofauti na lingine. Hata njia za kusaga zina tofautiana. Kwa hiyo tunakuja kuchanganya juisi ambayo tayari imesha sagwa. Pia nitaweka maji kulingana na kiasi cha matunda. Hakikisha maji unayotumia ni safi na salama. Sasa juisi yetu imesha kuwa tayari. Kwa hiyo naweza nikapu. Nzima brenda. Nikaitoa. Nikamimina kwenye makuli la kuchanganyia. Vile vile tutafanya hivyo kwa kila tunda tutakalo lisaga. Baada ya kusaga tunachuja sasa kwa kuchanganya pamoja. Kwa tena tunda letu la pili ambalo ni passion. Passion na hii. Kwa kwenye blenda. Na ungeva maji kidogo. Vile vile unapo usaga pasheni, lazima uwe makini kwa brenda wakati wa kusaga. Usiwashe moto mkali moja kwa moja, kuepusha kusaga mbegu. Kaka moto kiasi, washa, kisha zima. Unapo usaga kwa muda mrefu, unasaga mbegu na juisi na unakana kama nishafu. Baada ya kusaga parachichi, pia tunachuja, tunachanganya na juisi, na mchanganyiko mungine. Sasa ninakoroga kuchanganya juisi yangu, ili matunda yote ya pate 
kuwa mchanganyiko mmoja. Ni vizuri ukatengeneza juisi ambayo haina sukari kwa sababu ni rahisi mtu kukuta haina sukari akataka sukari ukamwongezea. Kuliko ni mtu asiyetaka sukari akakuta juisi na sukari uwezi kuondoa sukari iliyoko ndani mwake. Kwa hiyo ni wateja wengi utawakosa kama utamix sukari moja kwa moja kwenye juisi yako. Juisi yetu iko tayari na tunaweka kwenye jagi kwa ajili ya kuweza kutumia kwa matumizi tayari au kuhifadhi kidogo kwenye friji kama matumizi yake ni baadaye. Kwa wale wauzaji wanaweza wakajaza tayari kwenye vifaa vile ambavyo wanauzia kwa ajili ya kuhifadhi kwenye friji. Juisi haitakiwi kukaa kwenye joto kwa muda. Baada ya kutayarisha inakaa kwenye friji wakati anaendelea kuuza. Kwani juisi ni inatakiwa iuzwe baridi. Baada ya kumaliza kazi yako Elewa kwamba eneo eneo unalolifanyia kazi linahitaji pia kubaki salama kwa ajili ya matumizi ya kesho. Kwa hiyo tunachukua takataka zetu tunahifadhi kwenye huko au kama tuna dustbin karibu. Tunaweka kwenye mfuko tayari kwa ajili ya kuweka kwenye dustbin. Baada ya kumaliza kutengeneza juisi yetu na takataka tumeondoa iliyobaki ni kuweka sehemu safi kama tulivyoikuta na vyombo vinahitajika kuoshwa. Vyombo vyote vitaoshwa kama kawaida vyombo vinavyosafishwa vikawa safi. Ila nizingatie zaidi kwenye jagi la ku, la Brenda. Ili jagi la Brenda ni rahisi pia ni ngumu kuliosha likawa safi kwa sababu lina sehemu ya vimiminika na pia lina sehemu ambayo inachangia na umeme. Kwa hiyo wakati wa kuosha zingatia kuosha ndani ya jagi pasipo kuliloweka kwenye beseni la maji. Kwenye mashine usije ukaiosha ukaloweka kwenye beseni pia kwa ajili ya kuiosha. Wala usitie maji kuosha. Bali chukua kitambaa chenye unyevu nyevu na kuifuta sehemu zote za nje. Futa vizuri sehemu za nje na pia sehemu za ndani unaona kama zilivyo pitisha kitambaa taratibu kitambaa chenye unyevu nyevu futa suuza sehemu zote na hakikisha kwamba nimebaki safi baada ya hapo unaweza kuweka sehemu husika kwa ajili ya kuhifadhi kwa siku nyingine Vyombo vyetu vingine hivi tutaenda kuviosha kama kawaida tunavyoosha vyombo vingine vyote vinakuwa visafi basi juisi yetu iko tayari kwa ajili ya biashara au kwa matumizi mbalimbali ikiwa unafanya biashara aidha unaweza ukaweka kwenye kwenye glasi zenye mifuniko ze container au kaweka kwenye chupa au kauza kwenye glasi. Napenda kuwasa wale ambao wanauza kwenye chupa. Tazama zile chupa mnapozichukua zioshwe kwa maji ya moto. Zichemshwe na kuzioshwe kwa makini kwa ajili ya kuzingatia usafi kulingana na kiwango cha juisi unayoweka ndani. Nawatakia maisha mema biashara nzuri. Asante. <laughs>
ili kupata matokeo mazuri katika biashara hii ni vyema kufanya utafiti wa masoko na marigafi unazoweza kutumia kuwa na mpango wa biashara kuweka kumbukumbu za biashara kuzingatia huduma nzuri kwa wateja na kuzingatia usafi na usalama ni muhimu sana kuhakikisha kuwa juisi yako ni safi salama na yenye ladha inayoburudisha